天于九年，天于国苏皇后先逝，皇帝一蹶不振。年仅两岁的文德太子不知所踪。满朝文武称，国不可一日无君，遂皇叔贤王继位，肃清朝野上下，重振朝纲。护国大将军苏应云交出兵权，新皇念其多年护国有功，赐爵位，封异姓亲王。小七，你要是再不醒来，我就把你送到乱葬岗扔掉，<笑>我要把你扔了喂野狗。<笑>谁这么狠，要把我喂狗？太好了，小七，我就知道你不会死。你说过你会一直陪着我的。哪里来的熊孩子？这什么造型啊 ？cosplay 吗？我是小九啊。古装 play？ 小七，你是不是烧糊涂了？哎，啊、我的手怎么这么小了？停！啊、哦，还好没长鸟。小七，你在干什么啊？喂，你有镜子吗？那里有个水缸，我们都用那个照脸。不会吧？难道我穿越了？小七，这条永红街是皇城最大的街道，大街上都是达官贵人、皇亲贵族，运气好的话还能碰到四大家族呢。真是倒霉啊！莫名其妙穿越了，还穿越到乞丐身上。这个梅小九也是个乞丐，没什么来历，待我倒是极好。这小子长得这么高，怎么会比我小两岁呢？小七，你饿了吧？一会儿我讨点东西给你买吃的。啥？真要讨饭啊？好香！哎，我们去那儿吃点东西吧。小七，我们偷拿人家衣服不好吧？不穿这衣服进来吗你？况且我们拿点吃的就走，又不干坏事。你们两个，来一个去厨房帮忙。来，你跟着他去，我去别处转转。整几个值钱玩意回去过日子吧。哎，知道吗？今天给你双娇要在这福寿斋用菜呢。啊？真的吗？啊，真想一睹玉公子尊容啊！天玉双娇，什么奇葩名字啊？哎！喂，别挡道！我的天，好帅！这一定是什么富家子弟，哼，打扮的花里胡哨，还一副看不起人的样子。这么大的酒楼，怎么什么宝贝都没有啊？啊，也不知道梅小九怎么样了。小子，你是哪个班的？怎么没见过你？我，我是炊事班的。糟了，古代哪有什么炊事班啊？还是赶紧溜了吧。什么班？你是不是这儿的人？方才进来的小偷偷东西，你看见什么生人没？啊，就是他，鬼鬼祟祟的，定是那小贼。这什么鬼地方？都没出口啊！去那边看看。啊！我投降，大侠饶命啊！别动。啊，不动不动，大侠也别动的啊！苏修，把剑放下。啊，原来是他啊！你这小厮，在这里鬼鬼祟祟的做什么？那小贼跑去哪儿去了？定在附近了，再搜搜。啊啊！原来是个小贼呀、啊。嗯，怀里揣着什么？啊！臭流氓，非礼啊！
？家教什么？你难道我会辱了你不成？玉清，嗯，你没看出来这是个扮了男装的姑娘吗？你这是什么表情？谁叫你长得像男人？哼，你还长得像女人呢！滚，别让我看见你。我也想走啊，走不了嘛。苏修，送送姑娘，走。哦，谢谢大哥，来人给你做牛做马，报答你哈。你的糕点。你再见，臭流氓。你那姑娘倒是有趣的很。你躲在后面装什么好人？你知道那丫头刚才在外头说我们什么吗？她说我们天欲双修，其实沽名钓誉之徒。哼，臭丫头，别让我再看见你。走吧。不知小九如何了？哎，你们有没有看见另一个小伙子，也很面生，长得这么高？是来了个面生的小子，呃，早被我们赶出去了。哦，原来早就走了，这小子真没义气。哼！啊！喂，什么东西啊？小九，你的脸怎么了？他们打你了。小七，太好了，你回来了。见你被叫去很久都不出来，怕你出事，我想闯进去看看，然后就被。你，你先吃点东西，我去找大夫。哦、直接找西街的李叔。他会治好我的。这么晚了，你别去了。小九，你等着，我马上把李叔请来。西西在哪儿呢？没看见李叔啊。浩瀚，你想要什么我都给你，只要不伤及我的性命。本少爷，我是严家大少爷，你们想要什么，尽管开口。嗯。啊！怎么又是他？啊！累死我了！我就不信，这样还能找到我？哦，是吗？啊！跑这么快，这么怕我吗？今日是我倒霉，走哪儿都能碰见你，要杀要剐，悉听尊便。早日投胎，我还能回老家。看起来倒是有点骨气，我可没说杀你。那，那我走了。但也没说放你走。啊，你不杀我，为什么不放我？嗯，不会吧？难道你对我有什么想法？年纪不大，满口胡言，像你这样的，在我眼里还不算女人。切，我这不是还小没长开吗？嘀咕什么呢？既然你都看见了，我说过不杀你，但你只能待在我身边，等这件事完了我再放你走。我可以跟你走，但是我弟弟生病了，你得帮我找大夫给他治病。哎，真麻烦。你弟弟在哪里？在街草巷。来人，找个大夫去看看。是不是有俩人飞出去了？厉害啊，还会轻功！我，你干嘛？啊！你别乱叫，小心把你丢下去。奇怪，他身体根本没有内力，怎么听得出我那两个侍卫的气流？啊！臭丫头，指我哪里摸呢？到了，还不放手？嗯、呃，身材不错啊。<笑>玉竹，带他下去休息。姑娘，接我来。我还不知道你的名字呢。
，我叫陆小七，你叫什么？哼<笑>，你不知道我是谁还敢跟我顶嘴？我是玉清，记住了。厉害，下次也教教我怎么飞吧。谢谢大夫，大夫，你能不能告诉我小七在哪里？他昨天一夜未归。老朽不知道你说的是谁，老朽也是受人所托来这里给你治疗。啊、小七，你到底在哪里？啊，小七，小九，小七没跟你在一起吗？小七昨晚说去找你，到现在还没回来呢。小九，你先别着急，你身份特殊，不要在街上瞎逛。我去找小七，你先回芥草巷。小七，哎，西街那边有人在施粥呢，要不要去看看？都是些小乞丐抢着喝粥，有什么好看的？小七一定在哪儿呢？这里也没有。那他还能去哪里呢？啊！会不会开车啊你？怎么开到人行道了？没缺胳膊断腿的，就别来碰瓷了。拿了钱，赶紧滚！你九侠别想跑，等交警来让你坐牢。一个碰瓷儿的臭丫头还给我横，我让你知道什么叫车祸。原来我还在孤单啊！姑娘，你醒了，要用早膳吗？你们家公子回来没？公子还没回来呢。没回来好啊，他不回来。我可要先走了，啊，姑娘可别难为我了。公子吩咐过了，让姑娘在府里待着。啊，也对，按照那玉清的性子，我若是跑了，第一个问责的就是这个小姑娘。那好吧，我就在这里待着，在院子里逛逛总可以吧。这玉清到底什么来路？这装饰，这摆设，简直富可敌国啊！嗯，从他们嘴里套些话吧。哎，我昨天看见玉公子带个姑娘回来，邋里邋遢的，还以为是个乞丐呢。对呀、啊，他还在公子身上乱摸，真是不知羞耻。不知道我们公子是天域双骄吗？哪容得他放肆？<笑>原来天域双骄是玉清啊，怪不得他那天瞪我呢。哎，先不说他了。刚才听去城西采办的阿才说，城西一个巷子无缘无故走水了，死了好些个乞丐呢，真是可怜。你说什么？姑娘，你怎么在这里？你刚才说什么城西小巷子？叫什么名字？好，好像叫芥草巷。啊、梅小九，你可千万不能有事啊！没有口谕，恕不放行。我叫你们让开！我现在必须出去，我弟弟出事了。抓住他！我说放开我！啊，梅小九。公子，请用茶。都过去这么久了。文德太子的下落查到了吗？还没有确切消息，只能肯定文德太子应该还在皇城，年纪在十二上下。哼、嗯，这算什么消息？我也知道那文德太子若还活着，已经十二岁了。公子，不好了！什么是慌慌张张的？公子带回来的丫头闹着要走，和守门的侍卫起了冲突，还打伤了几个侍卫。你说什么？那丫头打伤了侍卫？怎么可能？我的侍卫都是精挑细选出来的高手，怎么会被这个丫头打伤？公子有什么事需要天兰帮忙的吗？是那个小丫头碍事吗？管好你自己的事。丫头
公子身边什么时候多了个贴身丫头？哦，我的手怎么了？洛姑娘，你的手被划伤了，流了很多血，刚止住呢。我要出去找我弟弟，洛姑娘，也为难我们了，还是好生休息吧。你们干什么？放开我！凭什么不让我走？哎呦，这是干什么呀？快点放开他！丫头，你的事我都听说了，你的弟弟在那个芥草巷是吧？我已经派人去找了。啊，有消息吗？还没有，死掉的那几个都是老乞丐，不是小孩儿。再说失火在白天，没准你弟弟早跑了呢。啊，听话，先把药喝了吧，等你养好了身子再去找弟弟啊。说，你是怎么打伤我的侍卫的？我伤成这样，怎么可能打得过你的侍卫？四个侍卫，两个外伤，两个受了严重的内伤，都指证是你做的。你还有什么话可说？什么？他们瞎说什么呢？我去看看。啊、真没用、啊。你看嘛，我这个手无缚鸡之力的弱女子，怎么伤得了你的侍卫啊？好生照顾，用府里上好的药材，别留下疤了。哎，就这么走了，不去找侍卫对峙了吗？嗯，我自会查清楚，你等着。切，十年了，我怎么会梦到个古代男人？还是个没见过的、啊，你不会敲门吗？万一我在换衣服怎么办？就你这身板有什么好看的？快把衣服穿上，跟我走。去哪儿啊？我还没好呢。嗯，在床上躺了两天，用了我府里上等的药，你说还没好？还真好了，古代的药可真管用。本公子要去趟城西，你爱来不来？啊，等等我，我也去。太好了，这样就可以找小九了。我要去办点事，你自己活动吧。哼，你就不怕我跑了？跑了就别回来了。拜拜了，你嘞，后会无期。没良心的丫头，小茅屋都烧成这样了，小九也下落不明，以后怎么办啊？是谁在那里？难道是小九？小九，是你吗？若是小九，早就回应我了。究竟是谁？难道是玉清吗？啊！嗯，阿七，是我。李叔，你吓死我了！你看到小九了吗？佳期。你想小九生还是死？你说什么呢，李叔？我当然希望他活着。你快说，你看到小九没？他还活着。啊，太好了。那他有没有受伤？昨天莫名其妙着火了，茅草屋都烧没了。昨天走水绝不是意外，是有人故意放火。什么？谁这么狠毒，跟几个乞丐过不去？啊！来不及了，小七，你听我说，你和小九都不是乞丐。这一切都是安排好的，你是被安排在小九身边保护他的。啊，我是小九的保镖，这怎么可能？是谁安排的？这个你以后会知道。你只要记住，小九的身份特殊，是你我都要豁出性命保护的人。身份特殊？什么身份啊？小九，小九他是前导。
谁要杀你？你的人头能值几个钱？再说有我在这里，谁敢动手？啊，还真没动静啊！啊，方才死的是你什么人？啊，你怎么知道？难道凶手是你？人若是我杀的，我留着你做什么？是暗卫说你遇到了麻烦，我才过来看看。否则就凭你这两条腿，跑得过杀手吗？原来他派了暗卫保护我，倒有点人情味儿。那那凶手呢？已经派人去追了，真不知道你一个小丫头，怎么会惹来杀身者？手里攥着什么？没什么呀。女孩子用的东西你也要看啊？啊，去哪儿？别丢下我！怎么，不是说再也不见吗？你自由了。我啥时候说再也不见公子您了？能跟着公子做事是我的福气。要是不跟着他，我恐怕也不安全。本公子府上可不养闲人。我会洗衣做饭打扫，你看我这肌肉杠杠的。就你这小胳膊，水桶都拎不起来吧？我看你逃跑倒是挺快，不然就做个跑腿丫头。行了行了，我跑得可快了。哇，这就是传说中的青楼吗？你看起来比本公子还要迫不及待呢。漂亮小姐姐谁不喜欢啊？不懂规矩。<笑>公子，您来了。来来来，这个女人是谁？怎么在公子旁边？哦，真是个美人，就是怎么感觉她看我的眼神这么凶啊？公子，这人是谁啊？今朝的跑腿丫头，还不懂规矩？怎么，你想跟我们一起进去快活吗？啊！呸呸呸！我才不进去，我就在外面候着，不会打扰你们好事的。哼，这小丫头，倒真是不懂规矩。怎么好像听到了我的名字？少主此次来有何吩咐？昨天的行动，是谁受益的？是属下私自行动，惊扰了少主。还请少主恕罪，胆子真是越来越大了。你竟敢擅自行动，千机阁的规矩你不懂吗？秋安不过是想帮少主解决麻烦，那丫头跟那孩子在一起这么多年肯定不简单。如今接近少主，分明就是意图不轨。他够了，你的意思是，我会被一个小丫头蒙蔽？秋兰绝无此意，只是这丫头古怪的紧，我只是担心她装疯卖傻会对少主不利。我私下调查过，他是在天域十三年被那个李瞎子从朔州那一带捡回来的，跟那个孩子一起生活了六年，他不可能不知道那个孩子的真实身份。更奇怪的是，他身染重病，已经在芥草巷里不治身亡了，可不知道为什么，居然又活了过来。听兰担心这件事情，还有其他势力参与其中，所以那丫头留在少主身边。怕这些我都知道，我留他在身边自有我的道理。传令下去，没我的命令，谁也不准动他。是，属下明白。只是隔墙有耳，您看。是他杀了李叔，竟然是他！进来吧。什、啊、什么？快点过来！难道他要杀人灭口吗？现在跑也来不及了。姑娘，少主。这摄魂术封存记忆并不是永久的，他若是哪一日想起来，对少主不利。不如还是我说过了，没我的命令，谁也不许动他。这个混蛋，居
竟然让我这个弱女子拿这么多东西，他倒两手空空又哉悠哉的走了。真倒霉，怎么掉了？谢谢大侠，好人有好报啊！你家公子和我家公子在一起，让我过来接应你。原来你是来给我带路的，那走吧，顺便帮我拿点东西呗，谢了。你你是不是不记得我了？啊，大侠，我们见过吗？好像有点眼熟哎。自从苏香楼回来后，好像记性朦朦胧胧的，好多事想不起来了。嗯，可能是我记错了，走吧。哎呀，王兄，这里是四海会馆，聚集了五湖四海的能人异士，还有不少大官贵人，小心点行事。这不都是举手之劳吗？哎。这老神仙在干嘛呢？不算这数了。原来是算命的，故弄玄虚。姑娘来自远方吧？且是大病后脱胎换骨。那你倒是说说看，我如何脱胎换骨？不会吧？难道这老头知道我是穿越的？姑娘乃是。江老，江老声名远播，德高望重。不过我这跑腿丫头的命途。将来还得是我这个做主子的说了算，江老莫不是也给本公子算上一算？啊哈，女公子言重了，老朽不知是宁府上的人，多有冒犯了，还请饶恕。你还没说完呢，你刚才说我从哪里来，接着说嘛。啊，走了，别再给我惹是生非。你别抓我，我的衣服要破了。咳咳怎么了？这是谁啊？闭嘴！吴公主，楼上雅间请。好帅，古代果然盛产帅哥。原来那人是公主啊，怪不得这么威风，连那人面兽心的玉清都要敬他三分呢。玉公子内里高深，听得懂你说话。啊？什么？你怎么不早说啊？嗯，好像真听到了。哎，当公主就是好啊，还有帅哥相伴，谈笑风生。哼。嗯，你家公子叫什么？什么来路啊？我不能告诉你我家公子的名讳，我只能告诉你我家公子姓苏，你自己猜吧。啊，姓苏，天宇姓苏的贵族公子屈指可数。和玉清五公主又有关系，难道是天玉第一奇才苏锦烨？还有，原来是天玉双骄苏世子啊！真是玉树临风，气宇不凡。你倒是有胆子，敢在你家公子面前夸我家世子？那有什么？我只是实话实说。啊、怎怎么了？玉清，你你信不信我告诉父皇？愣着做什么？走了。哦，这就走了？看什么看？是你能看得人吗？吴公主，玉清这样也不是一次两次了，不如坐下尝尝最近新的甜品，消消气。不吃了，我要回宫了。哥哥，我都看懂了。璎珞，你真是天资卓绝，冰雪聪明，不愧是宰相之女。苏哥哥，你说过你的父亲是大将军，求求你救救我的爹爹和娘亲。世子是想起了那宰相府的叶小姐了吗？那叶家也是时运不济，被诬陷谋反，出连九族，十二岁以上的全部斩首，十二岁以下的被流放蛮荒之地。除了叶小姐，其余一家几百口均死在了断头台上。苏修，不可多言。刚才那姑娘就是那个小乞丐吧？换了身衣服，倒是有些娇俏可爱。眉眼有点像璎珞，不过璎珞被流放荒蛮之地，活下来的希望甚至又微，不可能是他。
就是那丫头，不过属下觉得那丫头有点问题。怎么说？他可能是中了某种封印记忆的秘术，而且那种秘术，只可能是玉清公子下的手。既然是他的人，我们不必挂怀。苏兄，你倒是对那位姑娘观察入微啊。什么？我我才没有。这玉清，脸臭的跟谁欠了他八百两银子似的。绿竹，你知不知道我们公子跟那五公主的事啊？他俩是不是有什么过节？啊？何止是过节，啊，简直是冤孽。嗯，难不成我们公子和那五公主还有一段刻骨铭心的爱情啊？快讲快讲！怎么可能？是那五公主缠着我们家公子，不肯去外邦和亲，也不肯招选驸马。非公子不嫁、啊，这还不简单？皇帝直接赐一道圣旨赐婚，我们公子怎敢不从啊？只要我们公子不愿意，赐婚也没用。来，我跟你说啊，我们公子他……啊、原来玉家看似简单的商贾，实则背后有着神秘的家族背景。国变之后，其他家族都没落了。只有玉家不受影响，怪不得玉清那么牛逼，连皇帝的圣旨都不怕。话说这亭子怎么有点熟悉？老觉得有重要的东西忘在这里了，是什么东西呢？这丫头，青天白日的睡懒觉，万一着凉了，我的计划怎么实施？来看看你有没有偷懒。我没偷懒，我只是最近有点头痛，来这吹吹风休息一下。头痛？难道是那时候的封印秘术的副作用？你你干嘛？别动。周玉清居然会给我做按摩，他要从西边出来了。明天随我进宫一趟。啊、嗯？进宫干什么？去见五公主。其他的无需多问。你当我傻？啊？五公主喜欢你，你想拿我做挡箭牌？我才不要去！不会有事，我会保护你的。啊，昨天学了一夜的宫廷礼仪还不够，今天这么早就把我叫醒。<笑>您就别抱怨了，公子还在外面等着您呢。快点上车！打扮的倒像是个千金小姐，礼仪姿态还是个丫头。洛小七，大帅哥，让我亲一下。洛小七，你给我清醒点，你最好不要对本公子有什么想法。否则你的下场会很惨。啊、切，你想得美！我刚才不小心把你认成我的男神了而已。就你这样腹黑嘴又臭，这辈子对你动心思的姑娘也估计是看你家的财。你说什么？我说你人坏嘴臭。嗯嗯嗯啊啊、你你你你，是你自己说我嘴巴臭，本公子只是让你试试。公子。公主府到了，整整你的仪表，像什么样子？还不是因为某人？他怎么也在这里？啊、干什么呢？会走路吗？矫情！你倒是挺会加戏的，是本公子小瞧你了。完了完了，这么快就变成公主的眼中钉了。姑娘，先用茶点吧。嗯嗯，不愧是公主府，仆人都那么有眼力见。
，点心还这么好吃。我等了你这么多年，你居然喜欢一个下贱的丫头！这不就是冲着我来吗？这个玉清在胡说八道什么呢？说好的保护我呢？罗小七，本公主让你离开玉清，如果照做，本公主会赐予你赏钱。要是还缠着玉清，本公主会让你在天域没有容身之地。啊，这个公主阴晴不定的，要是拿了她的钱跑路了，说不定还会找个地方把我暗杀了。还是跟着玉清安全，我得想个两全之策。你说的是真的？你真能帮我打听到玉清的喜好？我可是离玉清公子最近的丫头。这公主这么单纯，居然信了！你可不要骗我，玉清公子可是整个天域绝无仅有的男子，你确定没有对他动心？当然了，我怎么可能会喜欢他？不错呀，这么快就出来了。本公子本来还想救场呢，快走了，先离开这里。公主。刚才老奴擅作主张，在小七姑娘的茶水里下了点泻药，本想替公主出气，谁知公主与她相交甚好。什么？你好大的胆子！你们都给本公主听好了，从今以后，陆小七就是本公主招的人了，不许打她的主意。呃，是。陆小七，只是一点泻药而已，你千万别记仇啊。你和五公主都说了什么？哼，我为什么要告诉你？臭丫头，胆子变大了，快说！怎么回事啊？肚子好痛啊！你怎么了？你怎么中毒了？快，去苏王府！世子，玉公子抱了个姑娘来府上。姑娘，来做什么？呃，好像是来见茅厕的。对不起，大哥，花厅怎么走啊？姑娘，你没事吧？又来了，都好几次了。快去请大夫。我怎么感到心里堵得慌？他中了药力极其强悍的泻药，我看还是先用内力将毒性逼出来。还是我来吧，区区一个下人，就不劳您苏世子动手了。啊，区区一个下人，倒是劳得您玉公子大老远跑来我府上借茅房、啊。这是怎么回事？这丫头果然不简单。方才运功为他逼毒，却有股力量在排斥。这股力量又分成两种，一种是他自身的修为力量，而另一种，则是压制他修为的力量。奇怪的是，我的内力一触及他的身体，这两种力量竟然结合起来抗拒我。那天他能重伤那几个侍卫，我却探查不出来他一点武功的迹象。看来是有高人做了手脚，绷住了他的力量。这次你或许又要欠我一个人情。文德太子的下落，我已经告诉过你了。我收到了你的密函，不过就算文德太子还在皇城，且那个乞丐年纪和太子相仿，你也不能断定他就是文德太子。哼，光看年龄自然不能断定。那这个呢？这，这是血龙卫的令牌。血龙卫。是听命于历代的真龙天子，自国变以后已消失十多年了。你怎么会有这东西？从他身上搜出来的。那日我的手下擅自行动，想要抓捕那小乞丐，不想他已经被另一股势力带走，于是他们改换目标，追捕一直在小乞丐身边的李瞎子。谁成想误杀了他。那李瞎子的底细，我也查过了，正是前朝御前侍卫李勇。李勇只听命于文德太子，那小乞丐定是文德太子。不过那李勇临死前，把这血龙卫的令牌给了骆小七。哼
你说这么重要的东西，他怎么会给这个丫头？难道这姑娘能和文德太子在一起这么多年，深藏不露？只有两种可能：一种是当下的势力，一种就是前朝旧人。前朝旧人，这丫头是李瞎子从朔州蛮荒之地捡回来的。当年叶家唯一幸存下来的人就被流放到那里。现在你还不确定他是谁吗？璎珞，他是璎珞，他还活着<咳>。不过，这叶小姐居然在那蛮荒之地活下来，现在还毫发无损的回到皇城。他背后一定还有一股势力存在。璎珞的母亲百里昭昭出自江湖名门凌云山庄，在江湖的雄厚势力，连皇家也不敢招惹。璎珞出世，叶夫人绝不会袖手旁观。当年叶家出世，凌云山庄竟然没有出手相助，甚至无人问津，事后也在短短几日内销声匿迹，似乎一股神秘力量连根拔起。哼，这其中究竟发生了什么，还要慢慢查。那人我就先带走了，疗伤了啊。看来你是希望我向圣上奏一本，让五公主赶紧婚配了。就知道你小气。叶姑娘在我御府，我还会亏待着她不成？啊，是吗？我怎么记得璎珞在你府上做你的跑腿丫头？本公子那是为了保护她。算了，这丫头就交你照顾了，我改日再来。哼，早知道不告诉她了。嗯，这丫头不在身边，本公子倒是没了乐趣。嗯，这不是他头上的珠钗吗？怎么没有动静？要是个小姑娘，早哇哇大叫了吧？你不会把她弄死了吧？怎么可能啊？我啊！就凭你们这些蝼蚁，也想杀我？敢在我眼皮子下动手，只有苏景逸和钱血龙梅。我倒要看看，谁有这么大胆子？怎么是这位主啊？谁说里面是娇滴滴的小姑娘？这下麻烦了。是谁派你们来的？呃，还不出来，都想死吗？爷，饶饶命啊！我们是受了无此人的定睛、呃，来抓一个小丫头的、呃，并不是有意冒犯您的，求您高抬贵手啊！小丫头，来抓洛小七吗？哼，派一群酒囊饭袋来对付我，难道想调虎离山？那丫头在苏王府。有苏景逸保护，应该不会有事。少主，这些人你们来处置。主子离开这么久，现在才赶来，看来回去以后要重新调教你们了。把这些宵小之辈送去严大人府上，他严恒掌管十几万皇城亲卫和宫廷护卫的人。光天化日之下，苏王府遭受到了侵袭，他难辞其咎。属下觉得叶姑娘还是留在御府比较好。你是觉得我没能力保护她吗？属下不是这个意思。他现在唤名洛小七是吧？这些年发生了这么多事，我怕他一时不能接受，还是唤他小七吧。我这是在哪里啊？世子，你怎么在这里？玉清呢？这里是苏王府，玉清他已经回去了。这个玉清，居然丢下我走了！啊
。呃，世子，你家的床有点脆啊。完了，这上好的铃木雕花床就这么塌了，赔也赔不起啊。哼，你刚才那一掌，若是打在人身上，恐怕五脏六腑都能震碎了。什么？我有这么厉害啊！因为昨天的毒，你身上的封印似乎解开了。小七，听说你曾经生了一场大病，很多事都记不起来了。我会想办法让你想起来。我的记忆除了车祸穿越，接着就是塑像楼之后的事。以前的记忆是陆小七本人的。世子说让我想起来。他之前认识洛小七，我有很多事情想不起来了。世子，以前我们认识吗？我们认识，是很好的关系。很好的关系，这个身体的主人果然有背景啊。小七，你饿了吧？先去吃点东西，过一会儿，我带你去个地方。什么好地方？居然是来爬墙根，还是丞相府的墙根？嗯，世子，大晚上的爬人家墙根不好吧？再说这么高，我也上不去啊。小七，相信你自己，只要凝神运气，你就能飞上来。我我我我，我竟然飞了！多加练习，你会飞得更好。可是这是丞相府，没有侍卫把守吗？你放心，武功在你之下的人是不会探查到你的存在的。况且在你上来之前，我已经打晕了两个侍卫。原来我有这么厉害！这里风景不错啊，不愧是丞相府。以前这里是你的家。我的家？可是我一点也想不起来。我会一点一滴的告诉你，璎珞。小七，还有很多地方我想带你去看看。我会告诉你，你想知道的一切。像苏世子这样的绝世美男，哪家姑娘配得上吗？哎呦，反正不可能是我。啊、他刚才叫我璎珞。这名字真好听，难道是这具身体的主人曾经用过的名字？自从封印解开了，总是能听到不寻常的声音，这个明显是脚步声。大半夜谁飞檐走壁呢？不是刺客就是贼。